세로 하타께서 여성을 제가자로 받지 않는 이유는 추후에 안한다가 여성을 제가자로 받은 저에 대해서 사유에 대해서 알고 있어. 부처님께서 여, 여성을 받아들였는데 왜? 어? 아니 저, 저 잘못된 오해를 하시는 것 같은데. So she has a misunderstanding. Okay. She says that uh, Siddhartha. Yeah. I don't know why she, uh, but said that she didn't accept uh, the female disciples in the in the beginning, and then she says that later Ananda um, accepted female disciples. And she wants to know why. No, I mean, what she's talking about is that at the beginning when the Buddha's uh, stepmother and aunt Mahaprajapati came with her 500 court ladies and asked for the full ordination, the full bhikshuni ordination, at that time the Buddha said no. And um, they asked uh, many times, and the Buddha said, no, don't ask. And eventually, Ananda said to the Buddha, is it not possible for women to attain liberation? And the Buddha said, of course women can attain liberation, same as men. So then Ananda said, then why are you creating an obstacle by not allowing women to go forth? So then the Buddha said, okay, let it be. And so there is a lot of discussion as to why in the beginning the Buddha hesitated to accept women into the order. Uh, Ananda 그럼 왜 해탈하는데 장애를 만들고 계십니까? 이렇게 했더니 이제 부처님께서 그때 허, 허락을 하셨어요. 근데 이제 이게 논란이 있는 게 처음에 왜 그렇게 허락을 안 하셨는지 아, 이런 것은 이제 지금 아, 에, 많은 논란이 있어요. So of course we do not know why the Buddha said no. We can only speculate. Personally, I think because at the time that Mahaprajapati made the request, the monks were not yet living in monasteries, in, in settled areas. They were wandering, they mostly were sleeping under trees, they were begging for alms every morning, and they were leading a very rough life actually a very ascetic life. They were not stabilized in one place. They were wandering all over the place and um, sleeping in the open. Uh, well, specifically, why did the Buddha ask for the Buddha? I do 뭐 나무 밑에서 자기도 하고 항상 아침마다 탁발하고 어 그래서 굉장히 고행을 하신 거예요 처음에는 어 굉장히 험한 그런 생활을 하셨기 때문에 어 어쩌면 그럼 이제 그어그 그 당시에는 어 허락을 안 하셨나 이런 개인적인 의견이 있으시다고 합니다. So I think the Buddha thought, what am I going to do with these women? It's a big responsibility. Also, they were not village girls, they were court ladies, right? This was the queen, Mahaprajapati, and her court ladies. So they had lived a very delicate life. And now they were having to go barefoot, wearing rag robes, begging for arms, sleeping under trees. And it was also very dangerous for women with no protection. Right? I mean, in those early days, there are many accounts of, of nuns uh, being physically assaulted and raped. And so the, the Buddha, I think, realized it was a big responsibility, one thing to take care of a big group of monks, 
but nuns, how to protect them from society. So I think that this was the reason, probably one of the reasons why the Buddha was very hesitant. Not now, you know, we're not ready yet to accept all these uh, women and undertake their protection. Uh, 아, 왜냐면 이 500명의 여성들은 그냥 마을 사는 사람 여성들이 아니라 아, 궁녀들이었기 때문에 굉장히 힘든 삶을 이렇게 살지 못한 그런 여성들이었어요. 그래서 아, 신발 벗고 또한 거지 같은 옷을 아, 이제 뭐라고 하지? <웃음> 아, 그런 옷을 입고 아, 그런 승복을 입고 아, 그리고 이제 또 탁발을 하고 또 그런 이제 또 위험했어요 그 당시에 이렇게 여성들이 폭력을 당하고 또 성폭력도 아, 당하는 경우도 아, 있다고 했어요. 그래서 아, 이 여성들을 어떻게 보호하고 아, 그래서 아직 때가 안 되어서 아, 그렇게 그 주저하고 또 거절하지 않으셨나 싶었습니다. So uh, then after the Buddha uh, accepted them into the order, then they did create sort of um, places for, for the, the nuns to stay. And also the monks began to be more settled, uh, especially during the rainy season. So it became gradually not just wandering, but more s uh, settlements of monastic um, environment. So, but always there, well, if you read um, the something called the Terigata, which is um, a collection of stories of these very early nuns and why sh they became nuns and then how they attained to liberation, you see the Buddha was very, very supportive of them and really looked after them and taught them well and even appeared in visions when they were having problems and so forth. And he praised them very highly. This one is foremost in meditation. This one is foremost in, in um, giving teaching. This one is foremost in discipline, etc. He was very encouraging of the nuns once uh, he accepted them into the order. Uh, 또 이제 점점 더 정착된 그런 그 사원들의 이제 살기 시작하고 한 곳에 살기 시작하고 그 전에 여기저기 이렇게 어 아무데나 이렇게 자고 그랬는데 이제는 이제 사원이 만들어지고 어 그리고 이제 굉장히 부처님께서 아 비구니님들 비구니 스님들을 잘 보살폈다고 그 패티 같다. 테리가타. 아 테리가타. 아 테리가타 경험. Means versus of the elder nuns. 아 테리 테리 같다 아 테리 같다의 그런 경험을 보면 아 이제 거기서 이 그때 그 당시에 이제 미군이 스님들 굉장히 아, 지, 아 지지를 많이 하셨어요 부처님께서 아, 굉장히 잘 보살피고 또 범, 법을 많이 전해 주시고 또한 때로는 이제 힘들 때그 그들 그들에게 이렇게 아, 비전으로 아, 나타나서 이런 아, 위로도 하는 그런 아, 사례도 있었고요. 아 그리고 굉장히 칭찬 칭찬도 많이 하셨어요. 뭐 어떤 비구니 스님은 제1 명상, 어떤 비구니 스님은 제1 설법, 어떤 비구니 스님은 아 제1 지계 이런 아 위대한 그런 여성 수행자들도 많이 계시고 그래서 굉장히 아 부처님께서 그들을 많이 아 굉장히 아 많이 아 지지를 하셨어요. In fact, um, there is a, a well-known sutra in, in the Pali Canon called the Maha Parinibbana Sutra. And in this, um, Mara, who represents everything obstructive to uh, enlightenment, Mara comes to the Buddha and says to the Buddha, Do you remember? when you had just attained enlightenment in Buddhgaya under the Bodhi tree, and I came to you and said, okay, now you've done it. You're a Buddha. You can leave now. 
어, 그 빨리 경전에 보면 거기 아, 마하 빨리 널바나 아, 경에 보면 아, 마구니가 이제 부처님께 와서 어, 당신이 이제 보디 보리수 밑에 어, 성불을 하셨을 때 이제 내가 당신 찾아왔잖아요 기억 나세요? 어, 그래 그럼 그때 이제 나, 아, 당신은 성불했기 때문에 이제 떠나 떠나세요 이렇게 말했잖아요. And the Buddha said, No, Mara. I cannot leave until the fourfold Sangha is well established and flourishing. This was straight after his enlightenment, right? Now, the fourfold Sangha, as you know, is the Bhikshu Sangha, Bhikshuni Sangha, lay men, lay women. So, in other words, all followers of the Buddha Dharma, both lay and monastics of both genders, were included. So right from the start, straight after the Buddha's enlightenment, he had the vision of this fourfold Sangha. He didn't talk about a threefold Sangha with no nuns. He talked about a fourfold Sangha, which included monks, nuns, laymen, laywomen, everybody. He said, when that is well established, it is like a table with four legs. It is very stable. When that is well established, then I can leave. 그 마구니가 이제 성불할 당시에 아, 찾아와서 이제 성불하시는 모습을 보고 이제 그럼 당신은 이제 성불했기 때문에 예, 떠나세요 이렇게 말했더니 나는 아직 안, 아, 떠나지 않을 것이다. 사부 대중을 함, 확립시키고 나는 떠날 것이다. 아, 비구 비구니 그리고 아, 우바이 아, 우바세를 이제 그 사부 대중을 확립 아, 하고 확립시키고 아, 이제 나는 떠날 것이다. 아, 그렇게 이제 말씀을 하신 것 보면 그럼 이제 이두 가지 성별과 또한 이 비구 비구니 이렇게 다 포함된 그런 아, 상가를 아, 이제 그 이미 알고 계셨고 이미 아, 그렇게 바라보고 계셨다는 그런 의미입니다. 이게 이제 삼부 대중은 아니잖아요. 비구니가 없는 그런 삼부 대중은 아니잖아요. 사부 대중이잖아요. 그래서 아, 부처님께서 이것이 아, 마치 아, 탁자의 그런 아, 다리가 네개 있으면 아, 튼튼한 것처럼 이 사부 대중이 있을 때 그럼 이제 나는 떠나 아, 만들고 나서 나는 떠날 것이다고 이렇게 예언을 하신 겁니다. Mm. So from that time of the uh, ordination of Mahaprajapatika Otami, up until the present day, there have been lineages of bhikkhuni in this world. And I think in Korea especially, you should be very proud of your bhikkhunis, because really they are very wonderful women. <coughs> 그 아, 부처님 당시부터 지금까지 그런 이 비구니 전통이 계속 이렇게 아, 있었고 또 특히 한국에서는 굉장히 훌륭한 그런 비구니 전통이 있어요. 여러분들은 우리나라 비구니 전통이 이렇게 훌륭하게 있고 비구니 스님들을 아, 이, 아, 계신다는 것은 아, 정말 자랑스러운 일, 일입니다. 자부심을 아, 가지, you know, uh, throughout the, the Buddhist world, up until the present day, that's 2,600 years, there have always been somewhere the fourfold Sangha, or the lay people and the monastics together propagating, practicing and teaching the Dharma as the Buddha intended. Uh, uh, 이, 어, 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 세계 어디서 이 사부 대중이 존재했고 그리고 사부 대중이 계속 아, 아, 남아 있고 또한 그이 비구 비구니 스님들이 이제 법을 아, 전하고 계십니다. <웃음>